আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ वेलकम टू माय চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের জন্য এইচএসসি ফিজিক্স এর ফার্স্ট পেপারের চতুর্থ অধ্যায় নিউটোনিয়ান মেকানিক্স অর্থাৎ নিউটোনীয় বলবিদ্যা ঠিক এখানকার একটি ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন দেখাবো তোমরা এরি মধ্যে আমাকে অনেকে কমেন্টস করছো স্যার এইচএসসি এর ক্লাসগুলো অর্থাৎ এইচএসসি এর ম্যাথ সলিউশন দিলে আমাদের জন্য বেটার হয় সো আমি আজকে থিংক করছি যে আমি এইচএসসি এর ক্লাসটা দিব তোমাদের জন্য এবং তোমরা জানো যে আমি এসএসসি এসএসসি অর্থাৎ নবম দশম একাদশ দ্বাদশ এই চারটি ক্লাসের আমি ফিজিক্স লেকচার দিয়ে থাকি তো আজকে আমি ফার্স্ট পেপারের যে ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন আছে অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ের জন্য ঠিক সেখান থেকে একটা বোর্ড প্রশ্ন আমি সিলেক্ট করেছি এবং এটার সলিউশন দিতে চাচ্ছি তো দেখো তোমরা এমন প্রশ্ন হয়তো দেখতে পারো তে যাদের প্রবলেম আছে যে আমরা এখন ওই প্রশ্নগুলো বুঝি না বা প্রশ্নের সলিউশনগুলো আমরা ঠিকমতো এখনও আয়ত্ত করতে পারিনি ঠিক তাদের জন্য কিন্তু আজকের ক্লাসটি আশা করি আমি অনেক সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করব তোমরা আমার সাথেই থাকবে এবং বুঝতে পারবে প্রথমে আমরা উদ্দীপকটা একটু জেনে নেই যে দেখো নয়ন পঁচিশ গ্রাম ভরের একটি পাথর খণ্ডকে এক মিটার দীর্ঘ একটি সুতার সাহায্যে বেঁধে ঘোরাচ্ছে বৃত্তাকার পথে ঘোরাচ্ছে তো একটু ইমাজিন করো যে একটা সুতার সাহায্যে একটা পাথর খণ্ডকে বেঁধে একটা মনে করো পাথর খণ্ডকে বেঁধে সে সুতার সাহায্যে বৃত্তাকার পথে ঘোরাচ্ছে ওকে মানে সুতারটা দৈর্ঘ্যটাই আসলে কিন্তু এখানে এই বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ বুঝতে হবে এই সুতাটি যত বড় দৈর্ঘ্য এটাই কিন্তু এই বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ এবং এই পাথর খণ্ডটির ভর হল পঁচিশ গ্রাম এমন ভাবে ঘোরাচ্ছে যে এক সেকেন্ডে পাঁচবার অর্থাৎ খুব দ্রুত এক সেকেন্ডে পাঁচবার ঘোরাচ্ছে ভাবে এখন প্রশ্ন হলো যে ওই পাথর খণ্ডটির কৌণিক ভর বেগ কত এটা আমাদের প্রয়োগমূলকে বের করতে হবে তো অনেক ইজি একটা কোশ্চেন আশা করি আমরা থিরিটা জানলে বের করতে পারবো এবং নেক্সট কোশ্চেনটা হলো সুতার দৈর্ঘ্য যদি দ্বিগুণ করা হয় এক মিটারের জায়গায় যদি দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই মিটার করা হয় তখন বলছে যে দ্বিগুণ করলে দ্বিগুণ করে কি ঘূর্ণন সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবে এবং সুতাটা এক্ষেত্রে চল্লিশ নিউটন বল পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে আর এর চেয়ে বেশি বল সুতার উপরে পড়লে অর্থাৎ সুতার টান বল চল্লিশ নিউটন বেশি হলে এটা কিন্তু ছিঁড়ে যাবে ওটা আমরা পরে আসছি তাহলে আমরা প্রথমে গ নম্বরটা একটু করি দেখি কী অ্যান্সার হয় কৌণিক ভর বেগ আমরা বের করব তো এক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি এক্ষেত্রে উদ্দীপকটা ভালোভাবে বুঝতে হবে তোমরা একবার না হলে দুইবার তিনবার এভাবে বারবার পড়ে উদ্দীপকটা কনফার্ম করে তারপরে কিন্তু প্রশ্ন প্রশ্নর অ্যান্সার করা শুরু করবা আমি গ নম্বরে অ্যান্সার করছি আচ্ছা গ নম্বরে দেখো কি কি দেওয়া আছে আমি একটু সেগুলো দিয়ে নিচ্ছি এখানে এখানে কি দেওয়া আছে প্রথমে পঁচিশ গ্রাম ভর অর্থাৎ পাথর খণ্ডের ভর পাথর খণ্ডের ভর এম ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম টোয়েন্টি ফাইভ গ্রামকে আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ দিলে কেজি হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ কিলোগ্রাম এরপরে আসছে দেখো সুতার দৈর্ঘ্যটা এক মিটার সুতার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য সুতার দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এই সুতার দৈর্ঘ্যটাকে কিন্তু আমরা উক্ত বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ বলছি সুতার দৈর্ঘ্য বা ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল ওয়ান মিটার এই সুতার দৈর্ঘ্যটা কিন্তু উক্ত বৃত্তকার পথের ব্যাসার্ধ এই জন্য সুতার দৈর্ঘ্য বা ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল ওয়ান মিটার এরপর বলছে যে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচবার তাহলে আমরা এখানে সময় পাচ্ছি কি সময় টি ইকুয়াল ওয়ান সেকেন্ড আর ঘূর্ণন সংখ্যা ঘূর্ণন সংখ্যা হলো এন ইকুয়াল ফাইভ বের করতে হবে কি কৌণিক ভরবেগ কৌণিক ভরবেগ এল ইকুয়াল হোয়াট কৌণিক ভরবেগকে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমাদের ফাইনালি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বা কৌণিক ভরবেগ বের করতে হবে ওকে তাহলে এবার এবার আমরা একটা থিওরি অ্যাপ্লাই করব তারপর একটু দেখি আমরা জানি দেখো আমরা কি জানি এল ইকুয়াল আমরা জানি 
एल इक्वल तल पहले में अमरा इखाने एक थ्योरी अप्लाई करें अमरा किंतु इरकोम एक थ्योरी जानी एल इक्वल एम वी आर एल इक्वल एम वी आर ये तो जानी तो इखान थे कि एल इक्वल एम वी आर दिच्छे इखान थे कि तुमरा बर जानो देखो अमी ए पर से जगुलो अमी तत्व गुलो दे से दे इनफॉरमेशन गुलो बर राशि गुलो से शेखने किंतु वी नहीं तो सो अमरा बीएर पूरी बर्थ की लिखते पार बो देखो ए इक्वल एम वी आर बा अमरा लिखते पारे एम बी इक्वल ओमेगा आर इनटू आर तुमरा जेन थक बा जे वी इक्वल ओमेगा आर ये रखो मेटर रिलेशन आसे जे टके बोला है वी तो हल्लो रोहिक बेग एवं ओमेगा टे हल्लो कोनिक बेग तो कोनिक बेग एवं रोहिक बेग के मध्य की तरह रिलेशन आसे वी इक्वल ओमेगा तो हमरा इखाने लिखते पार बो आर स्कोर ओमेगा नहीं समान थिरो जाने देखो एम आर स्कोर इन टू टू पाई एन डिवेड टी ओमेगा इक्वल टू पाई एन डिवाइडेड टी तो आमी कितने बोले नहीं लाम जे एल इक्वल डायरेक्टली तुम्हें ऐटा दिलो होगे एम बी आर ना दिए जो दी मनो कोण एम आर स्क्वायर ओमेगा एकांत के स्टार्ट करते पारो ओके ताले एम एम ना एकों नम्रा वैल्यू बोलो बोशे देवो एम रमान होलो जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव इनटू � এখন এই সবগুলো যদি আমরা একটু গুণ করি আমরা দেখি আমরা কত পাচ্ছি 0.025 2 3.1416 5 ओके 0.7854 এখন এই L কৌণিক ভর বেগ এর ইউনিটটা কি হবে এর ইউনিটটা কিন্তু হবে কেজি দেখো ঠিক তুমি এখান থেকে বের করতে পারো ভর ভরে রাখো কি কিলোগ্রাম আর এখানে আছে v আর এখানে আছে r v টা হলো কি রৈখিক বেগ বেগ এর একক মিটার পার সেকেন্ড আর এখানকার রেডিয়াস এর একক হলো মিটার তাহলে এখানকার এই মিটার পার সেকেন্ডের সঙ্গে একটা মিটার গুণ দিলে কি হবে মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড ঠিক এটা आंसर যে 0.7854 কেজি মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড ওকে দে আশা করি তোমরা গ নম্বরটি বুঝতে পারছো এবার আমরা গ নম্বরটি দেখব যে नयन सूतार दुर्ग द्विगुण को घूर्णन सफल भाव सम्पन्न करते पर क्या ये हमें केटे दीची एवं एरपर तुम्हारा एक बोझाई तरह शुरू करी एवारे उत्तर हल घनम्बर उच्चतर दक्षतामूलक प्रश्न जेटाते चार मार्क थे क्यों अवश्य एट गुरुत्व साथ ही देखते हैं जे नयन सूतार दुर्ग द्विगुण को सूताटार सिल कतटुकु वन मीटार এখন সুতার দৈর্ঘ্য করা হবে 2 মিটার তো সুতার দৈর্ঘ্য এখন দ্বিগুণ করলে তাহলে বৃত্তাকার পথের তোমরা বুঝতে পারতেছো রেডিয়াসটা বেড়ে যাচ্ছে এখন দেখো বলছে যে সুতার দৈর্ঘ্য যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে ঘূর্ণন কি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবে তো আমরা এটাই এবার দেখব যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা একটা বিষয় একটু খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা সুতার দৈর্ঘ্য যদি দ্বিগুণ করি তাহলে সুতার উপরে যে টান অর্থাৎ টান বল যেটা টেনশন ये टान बल्टा कि आगे चे बेड़े जाए ना कमे जाए जो घूर्णन एक रखते अर्थात प्रति सेकेंडे पाँच बार कर घुराना है कि तो सोता एक बार बड़ो तो तुम्हारा ख्याल करवा सोता छोट जो है छोटो सोता क्योंकि बसि घुराना दे भाव क्यों घूर्णन संख्या बसि देवा जाए अर्थात एक ही समय बसि घूर्णन देवा जाए क्योंकि सोता जो बड़ो है तक क्योंकि समपरिमाण घूर्णन दीते सोतार ऊपर टान बस लागे टान बल्ट बसि है एक क्षेत्र में सोता करते केंद्र विमुखी बल सेंटी फिगल फोर्सा क्यों बसि तब शर्त देवा सोता क्योंकि चल्लिस निटन सह्य करते बसि जो केंद्र विमुखी बल है तेल से क्षेत्र में सोता क्योंकि सिरे जाए तो आप देखी प्रति मिनिटे पाँच बार कर घुरानो कि सम्भव है ना कि ये सम्भव है ना सोता कि सिरे जाए ना कि सिरे जाए ना से देखे तेल एखे की देखा एक देखे एखे 
সেম দেখো পাথর খণ্ডের ভর গ নম্বর মতে দেওয়া আছে পাথর খণ্ডের ভর এম ইকুয়াল পঁচিশ গ্রাম ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ কিলোগ্রাম এরপরে এবার কিন্তু ব্যাসার্ধ অর্থাৎ সুতার দৈর্ঘ্য যেটা আমরা সেটা কেবার দ্বিগুণ করব সুতার দৈর্ঘ্য তথা ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল ওয়ান ইন্টু টু ইকুয়াল টু মিটার দুই মিটার হয়ে গেছে এবার যেহেতু দ্বিগুণ করা হয়েছে এখানে লেখা আছে দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ আচ্ছা এরপরে সময় কিন্তু সেম অর্থাৎ সময় আমাদের আগের মতোই কিন্তু ওয়ান সেকেন্ড রয়েছে ইকুয়াল ওয়ান সেকেন্ড এবং ঘূর্ণন সংখ্যাও কিন্তু সেম আছে ঘূর্ণন সংখ্যা এন ইকুয়াল পাঁচবারই ঘোরাতে হবে এক সেকেন্ডে কিন্তু এবারে সোতাটা কিন্তু আগে কাটছে ডাবল বড় তো এখন আমরা এখান থেকে কি বের করলে বুঝতে পারবো যে সুতাটি ছেড়ে যাবে কি না আমরা এখান থেকে কেন্দ্র বিমুখে বল বের করব তোমরা জেনে থাকবা যে আমরা যদি কোনো এরকম যে কোনো একটি সুতাকে ধরে এভাবে ঘোরাই বাঙ্গুরের সঙ্গে পেঁচিয়ে যদি ঘোরাতে থাকি এবং সুতার সঙ্গে কোনো কিছু মানে বেঁধে দিয়ে যদি এভাবে ঘোরাতে থাকি তাহলে আমরা বা আমাদের হাত উক্ত বস্তুর উপরে যে বল দিচ্ছে অর্থাৎ যে বল দিয়ে আমরা ঘোরাবো সেটা হলো কেন্দ্রমুখী বল এবং উক্ত বস্তুটিও কিন্তু আমাদের হাতের উপর একটা বল দিবে যে কারণে কিন্তু আমরা অনেক ঘোরালে আঙ্গুলে ব্যথা অনুভব করব আর বস্তু কর্তৃক যে বল হবে সেটা হবে কেন্দ্র বিমুখী বল তো তোমরা জেনে থাকবা সেন্টিফেটাল ফোর্স অ্যান্ড সেন্টিফিউগাল ফোর্স আর ইকুয়াল অর্থাৎ কেন্দ্রমুখী বল এবং কেন্দ্র বিমুখী বল এটা হলো সমান কিন্তু বিপরীতমুখী ঠিক নিউটনের থার্ড লড একটু মনে করো টু এভ রিয়াকশান দেড়ে দেন ইকুয়াল অন অপোজিট রিয়াকশান অর্থাৎ আমরা হাত দিয়ে যে বলে ঘোরাবো যে কেন্দ্রমুখী বলটা দেব ওই বস্তুটি বা আমরা যে বস্তুকে বেঁধে দেব সেটাও কিন্তু আমাদের উপর সমপরিমাণ বল দিবে এবং সেটাকে আমরা বলি কেন্দ্র বিমুখী বল তবে এই বল দুইটা হলো পরস্পর বিপরীতমুখী এখন এখান থেকে আমরা দেখব যে কি পরিমাণ কেন্দ্র বিমুখী বল কাজ করে অর্থাৎ ওই পাথর খণ্ডটি কি হচ্ছে মানে কি হচ্ছে নয়ন যেটাকে ঘোরাচ্ছে পাথর খণ্ডকে ওই পাথর খণ্ডটি নয়নের উপরে কি পরিমাণ প্রেশার মানে কি পরিমাণ ফোর্স দিচ্ছে বল দিচ্ছে এই যে কেন্দ্র বিমুখী বল সেটা আমরা বের করব তাহলে আমরা জানি আমরা জানি এফ সি সেন্টিফিউগাল ফোর্স এফ সি কোয়াল এম ওমেগা স্কোয়ার আর তোমরা এরকম একটা সূত্র দেখবা কেন্দ্র বিমুখী বলেন এখান থেকে এম ওমেগা এখন ওমেগা তো তোমরা অবশ্যই জানো ओमेगा हलो टू पाई एन डिवाइडेड टी ओपर स्कोर इंटू आर एन भैलूगुल बस दे जिरो पॉइंट जिरो टू फाइव इंटू देखो ऊपर की क्यों टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स एन एर वन फाइव नीचे समय वन एवं रेडियस टू एगोल एक गुण दे देखी कत आशे रेजल्ट जिरो पॉइंट जिरो टू फाइव इंटू टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स इंटू फाइव यटार ऊपर जेखने एक स्कोयर दीते हैं जो ऊपर स्कोयर रहा है स्कोयर इंटू टू एट फोर्टी नाइन पॉइंट थ्री फोर एट इूनिटे कि নিউটন যেহেতু বল বল বের করছি বলের একক নিউটন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেন্দ্র বিমুখী বল এক্ষেত্রে এই যে সুতাকে বেঁধে এভাবে ঘোরানো হচ্ছে যার জন্য বস্তুটি যে বল অ্যাপ্লাই করছে অর্থাৎ বস্তুটি হাতে মানে যেহেতু বলছে নয়ন একটি পাথর খণ্ডকে এভাবে ঘোরাচ্ছে তো নয়নের উপরে বস্তুটি যে বল দিচ্ছে সেটাই তো কেন্দ্রমুখী বল এবং সেই বলের মানটা কিন্তু এইটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে সুতার সর্বাধিক চল্লিশ নিউটন বল সহ্য করতে পারবে অর্থাৎ সুতার সর্বাধিক সহনশীলতা বা সহনশীল বল আমি যদি এখানে একটু লিখি যে সুতার সর্বাধিক সর্বাধিক সহনশীল বল সেটা এফ ইকুয়াল ফোরটি নিউটন মানে সুতা ম্যাক্সিমাম চল্লিশ নিউটন বল সহ্য করতে পারে কিন্তু যখন প্রতি সেকেন্ডে এভাবে ঘোরানো হবে 
এক সেকেন্ডে যখন পাঁচবার ঘোরানো হবে যদি এরকম ঘোরা মানে ঘোরানো যায় তাহলে ন্যূনতম ফোরটি নাইন দশমিক থ্রি ফোর এইট নিউটন এই পরিমাণ কিন্তু বলের প্রয়োজন কিন্তু আমাদের সুতাই সহ্য করতে পারে চল্লিশ নিউটন তাহলে কি নয়ন কিন্তু আসলে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচবার কিন্তু এক্ষেত্রে ঘোরাতে পারছে না অর্থাৎ এখানে প্রশ্ন হলো যে পাথরের ঘূর্ণন সংখ্যা একই রেখে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে পাঁচবার রেখে সুতার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করা হলো কিন্তু না এটা কিন্তু সম্ভব নয় অর্থাৎ যদি সুতার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচবার ঘোরানো হয় সেক্ষেত্রে বলের প্রয়োজন এই পরিমাণ কিন্তু সুতা সর্বোচ্চ পরে চল্লিশ নিউটন কাজেই নয়ন কিন্তু পাঁচবার আসলে ঘোরাতে পারছে না এটা কিন্তু সে বলছে যে পাঁচবার ঘোরাচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু মিথ্যা কথা সে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচবার পারবে না কারণ পারলে তার জন্য এই পরিমাণ বল লাগতো তাহলে আমরা এফ সি কোয়াল এইটা দেখতে পাচ্ছি যেটা কি ফোরটি নিউটনের চেয়ে বড় তো আমরা ফাইনালি লিখব যেহেতু যেহেতু টান বল এটাকে আমরা বলতে পারি যে কেন্দ্র বিমুখী বল বা সুতা কর্তৃক টান বল যেহেতু সুতা কর্তৃক টান বল হলো সুতার সহনশীল বলের চেয়ে বেশি সুতরাং প্রতি সেকেন্ডে এক্ষেত্রে পাঁচবার ঘোরানো সম্ভব নয় তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো এখানেই সমাপ্ত করছি তোমাদের শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ